سنكسار بيا جزيو بيا وقتو بيا سرعات بيا بيتو تاريخ الله بهل الله امنت الله هيوت الله نونم نبرنم لما وقت بس انكسار هبر يالاتشو دوكيمنتاري زكرشتو تشكار بالو سنكسار زو ترهود كسدست كسبع ساعات بنان تريديو بشكر فيم عند متورثنا طبعا የጠጅ ታሪክ የጠጅ ዜና መዕዳ ስለ ጠጅ ቤትና ስለ ጠላ ቤት ከዚህ ቀደም ምክር ተሰጥቷል ነገሩ ከዚህ ጋር የተያዘ ስለሆነ ዛሬም ባጭሩና አሳስባለን። ሃ የመሸጫውን ቤት በሙሉ ማጽዳት ያስፈልጋል። ለ የመጥመቂያውን የማጣሪያውንና የመጠጫውን ዕቃ ማጽዳት ያስፈልጋል። ሐመሩሃ በልዩ ልዩ ክፍል ወይም በውጪ የተለየ ሽንት ቤት ማቋቋም ያስፈልጋል። መ መጠጥ ቤቱ ሰው እንዳያድር ማድረግ ያስፈልጋል። ሰ በጠጅ ውስጥ ከማር ከጌሾና ከውሃ ሌላ ስራ ስርና ቅጠላ ቅጠል ፈጽሞ አለማስገባት ያስፈልጋል። ይህም ነጋዴዎች ሁሉ ተጠንቅቀው እየሰሩ ወገናቸውን ከበሽታ እነርሱም ከኃጢያትና ከቅጣት እንዲድኑ በማለት ነው። ሚያዘህ 23 1939 ዓ.ም ምህረት ኢትዮጵያውያን ለመጀመሪያ ጊዜ ማር ወሃንና ጌሾና ወሃደው የሚጠጣ ነገር ፈጠሩ ጠጅ ማንም ሰው በትክክል አይቆም እንዴትና መቼ ይህ የማር ወይን መጠመቅ እንደጀመረ ነገር ግን ካንድ ሚሊኒየም በላይ እድሜ እንዳለው ባህሪ ክሎማን ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ፒትስበርግ የተጠናው ጥናት ያረጋግጣል ያክሱም ስልጣኔ ላሁና የኢትዮጵያ ታሪክ መነሻ ነው በስፍራው የተደረጉ ያርኪኦሎጂ ቁፋሮች የተገኙ ማስረጃዎች በማር የተሰራ መጠጥ በዛን ዘመን መጠቀም እንደተጀመረ ያረጋግጣሉ። የዓለም አካባቢያዊ ታሪክ ኢንሳይክሎፒዲያ ጠጅ በአለም ረጂም እድሜ ያለው ጥንታዊ መጠጥ እንደሆነ በጉልህ አስፈሯል። ጀርመናዊ ዋጢኒ ካርል ሴፈርትስ በ1930 ማርና ነብ በአፍሪካ በሚለውና በአፍሪካውያን ባህል ላይ የማር ወይን ወይን ጠጅ ያሳደረው ተጽኖ በሚለው ጥናት ጠጅ የሚለው ስም መይት ተሰኝቶ መጣው ከመጀመሩ በፊት ኢትዮጵያውያን ከ400 አመታት ከክርስቶስ ልደት በፊት ጀምሮ ይጠሩት እንደነበር አረጋግጧል ኢቫክራን በ1999 ባሳተመቹ ዘ ወርልድ ሂስትሪ ኦፍ ቢኪፒንግ ኤንድ ሃኒ በተሰኘው መጽሐፏ ጥንታዊ የግሪክ ታሪክ ጻፊ አስትራቦ በዋሻው ውስጥ የሚኖሩ የጥንት ኢትዮጵያውያን ብዙዎቹ በጌሾ የተጠመቀ መጠጥ ይጠጡ ነበር ብለዋል ስትልጽፋለች ይህ ኢትዮጵያውያን ማርና ጌሾ አዋደው መጠጥ እንደሚሰሩ የሚያሳይ ቀደምት መረጃ ነው ትላለች እንደ ኢቫን ክራን ገለጻ በአፍሪካ ብዙ አካባቢዎች በተለይ በመስራቁ ክፍል ማር ከውሃ ጋር አደባልቁ ከተክሉት ስር ጋር ጨምቆ መጠጣት የተለመደ ነበር በዚህ አይነት ከሚሰሩ መጠጦች በኢትዮጵያ ዋናውና የታወቀው ጠጅ ይሰኛል ትላለች በ16ኛው ክፍለ ዘመን የነበሩ አውሮፓዊ ተጓዦች ኢትዮጵያውያን ሳዶውድ የተሰኘውን ጌሾን ለጠጅ መጥመቂያነት ሲጠቀሙበት ማይታቸውን መስከረዋል ጌሾ በአፍሪካ ብቻ የሚበቅል የእጽዋት ዝርያ ዘርፍ ነው በጥቂት ደቡብ ምራብ ኢትዮጵያ አካባቢዎች ህዝቡ የማሽላ ጠላ በማር አዘጋይቶ ከብቶች መስዋዕት ከመአረጉ በፊት ያጠጣቸው ነበር ኒንጋንቶ በተሰኙ ጎሳዎች ከኬንያ ማሳይ ከሰሜን ታንዛኒያ ህዝቦች አሁን ድረስ ዮኖታ ለተሰኘ ዝግጅት ተዋጊዎቹ ለማበረታታት በሚዘጋጅ ፌስቲቫል ላይ ይጠቀሙበታል 
በ1962 በደቹ ኤጄ ድሪዊስ የተገኘው ቀደም ያለ ስለጠጅ ተጻፈ የድንጋይ ላይ ጽሁፍ አንድ ቀደም ያለ መጠጥ መኖሩን ያረጋግጣል በግዕዝ የተጻፈውና ለማንበብ አዳጋች ሆነው ይህ ጽሁፍ ህዝቡ የሚስማማበት የነገስታት ብቻ የሆነ ምግብና መጠጥ በሀገሪቱ ውስጥ እንደነበረ ያስረዳል ጽሁፉ ምግቦቹ የበክ ስጋ የበሬ ስጋ ማር ስንዴ ቂቤና ጥሩ የማር ጠጅ መሆናቸውን ይገልጻል በግዕዝ ጠጅ ሜስ ተብሎ ይጣራል በድንጋይ ላይ ተቀርጾ የተገኘው ጽሁፍ ሜስ በተደጋጋሚ የሚገኝ ሲሆን አክሱማውያን በገበታቸው ላይ ጠጅ እንደማይጠፋ አስረጅ ይሆናል በኢትዮጵያ ታሪክ ጥናት ስለ ጠጅ ብቻ የጻፉ ከ24 በላይ ዓለም አቀፍ ጻፍት አሉ። This is a charming Ethiopian institution called the Tejbet. They serve one thing and only one thing, Tej, an alcoholic beverage made from fermented barley and honey. It's not highly alcoholic though, right? You got to pretty much hammer back a lot of this stuff to yeah. make buzz. So basically the people around here who got a load on they've been, they've been working on this for a long time. All day. This is a working class. This is where the workers go. It's a cheap buzz. It's a cheap buzz. የስኮትላንድ ዋሳሽ ጀምስ ብሩስ በ1770 በኢትዮጵያ የነበረውን ቆይታ ሲገልጽ ራስ ሁሉ ግዜ ገበታ አብረን እንድንቀር ይጠይቁ ይነበር ጠጁን ስጠጣው እንደሚያሰክረኝ እርግጠኛ ነበሩ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻው መጠጡ አልተስማማኝም ነበር የእንግሊዙ ሚሽነሪ ቲዮፍሎስ ዊልድ ማየር በ1866 በጻፈው የግል ማስተዋሻው ጥሬ ስጋ ሁሉ ግዜ አንመገብም በህዝቡ ግን ተወዳጅ ነው ጠጅ በሁሉም ዘንድ ተመራጭ ነው ሁሉም ግን ሊያገኘው የሚችለው አይደለም ብሏል ቻርልስ ኢንግሊሽ ሌላው እንግሊዛዊ በ1906 በጻፈው መጽሐፍ ጠጅ ከማር የሚሰራ በሄራይ መጠጥ ነው አስቀያሚና ጠንካራ ነው ጠጅ ለሁሉም የሚስማማ ጣዕም ላይ ኖሮ ይችላል አብዛኞቹ የውጭ ሰዎች ከብሩስ በተሻለ ወደውታል በተለይ ከጣፋጩ ከኢትዮጵያውያን ምግብ ጋር ፍራንሲስኮ አልቫሬስ የተሰኘው ፖርቱጋላዊ ቄስ በ1530 በጻፎ ጽሁፍ ከሌሎች የስኮትላንድ ዜጎች በተለይ ለጠጅ ያለውን ፍቅር ገልጿል በኢትዮጵያ መጠጥ ከተለያዩ የህል ዘሮች ይዘጋጃል የማር ጠጅ ግን ከሁሉም ይበልጣል ብሏል ሮበርት ዋስ የተሰኘ እንግሊዛዊ ኢትዮጵያን ጎሚቶ ጠጅ የክርስቲና እምነት ለማስፋፋት እንቅፋት ሆኖ ሲል አስተያየቱን ሰጥቶ ነበር ጄሪ ኦኒሞ የተሰኘ ሌላ ፖርቱጋላዊ አሳሽ በ16ኛው ክፍለ ዘመን እንደገለጸው ያቢሲኒያውያን መጠጥ ጠላና ጠጅ ነው በብዛት ይጠጣል አንዱ ሌላው ጋር ሲሄድ የሚገባበዘው እነዚህን መጠጦች ነው መጠጥ የሚያቀርቡ ሰራተኞች በጃቸው ፉት ብለው መጠጡን ያቀርባሉ ከኢትዮጵያ መኖክሳት ጋር በመሽት ጊዜን ባሳለፉበት ወቅት ጥሩ ጠጅ ተጠጫለሁ ሲል ተውስተውን አስፈሯል ራሃሞስ ራሳም በ1869 መጽሐፉ ሁለት ነጥቦችን ስለ ጠጅ አስፈሯል ጧት ካጼ ቴዎድሮስ ጋር ከተገናኘው በኋላ ንጉሱ በትልቅ ደም በጃን ንጹ ደረቅ ጠጅ ልኩልኛል ጠጅ የተከበረ መሆኑንና ጥቅሙንና ጥራቱን ያፍራሩልኛል እሳቸው እንዲደሰቱ ጥቂት ጠጣለው በዚህ ወቅት ከእትኞቹ መጠጦች የተሻለ ሆኖ አግንቷለሁ ብሏል You just knock it back. Right. It's good, man. You feel the funk? Oh yeah. yeah, right? Yeah, it's working, man. I've never seen a woman in a bar like this. It's forbidden. This is sort of a guy thing. It's my first time here, guys, after work or the farmers. We break a major rules here. And you have all like the scent picture there and you're drinking. And there's a lot of Jesus in the bars. It's the last thing I want to see in a bar. Mm. The disapproving gaze of a saint. Tent taj bekafetenya yekber daraja yetekemeta metat neber. Yemetotoch hulu nugus yibal neber. Yemekwanent metat yemilshumet neberaw. Yetarik dirsanat indemiyamelekutut tajin kemekwanent weyim yechwa hazer wegen yalhona mannachom sow sitetaw bigeny yasgetaw neber. 
እስከ 1878 እና 79 ዓመተ ምህረት አካባቢ ከጓሮ ጌሾ የተከለና ከታዛው ቀፎ የሰቀለ ሁሉ ጠጅ ጠምቆ እንደ ልቡ መጠጣት የሚፈቀድለት ጊዜ አልነበረም በዚያን ጊዜ እንዲሆነ በላው ተሰማ በረንታ ጎጃም ብቻ ነው ራጃ ሰው የገጠር አብታም ነበር ይባላል እሱ ቤት ስጋ መብላት ብሎም ጠጅ መጠጣት የተለመደ ነው ከሱ ጋር ኖር የነበረችቱ ጠጅ ማስጣሉ ይቀርብ ንጉሱ የሰሙ እንደሆነ መከራይ ድርስብናል ብላ ደጋግማ ተመክረው ነበር በዚያን ዘመን ማር ለመንግስት የሚገባ ገበር እንጂ ባላገሩ ለራሱ የሚያውለው አብታል ነበር እህቱ ስጋት ላይ ወደቀች በላው ተሰማ ግን ምክሩን በመቀበል ፈንታ ይቆጣት ነበር ንጉስ ዳስ ያገኝ ደስ ይለዋል እንጂ ለምን ይከፋቸዋል ብሎ የበለው ተሰማን ጠጅ ማስጣል ንጉስ ተክላይማኖስ ስለሰሙ ከደብረ ማርቆስ ወደ በረንታ ተጉዘው ቢያንስ የሁለት ቀን መንገድ በለው ተሰማ ቤት ደረሱ በለው ተሰማም የንጉስ እንግዳ ተቀባይ ለመሆን በመብቃቱ ተደስቶ ንጉሱን ማስተናገር ትልቅ ክብር ስለነበር መሲና ወላድ የሆነች የሰባሽ ላማርዶ ትልቅ ብጃ አደረገ በድግሱም ላይ ጠጅ እንደውሃ ፈሰሰ ይባላል በለው ተሰማ ቤት ንጉሱ በእንግድነት ሶስት ቀናት ካሳለፉ በኋላ ከባድ ቅጣት ቀጥቶት ጠጅ በማስጣሉ የቀኝ እጁንና የግራ እግሩን በማስቆረጥ በዚህ ጊዜ የበለው ተሰማ መካር ተታዘነች እኔ የመከርኩ አንተ የተቆጣ የኔ መቀመጫ ያንተ ምሂጃጣ እነማይ ሳይሰማ በረንታ ሳይሰማ የጁ ተላቀሰ ለበለው ተሰማ ሰሙ እኔም መከረን አልሰማ ብለ እኔም ኖርበትን ቤት አጣው አሳጣኸኝ አንተም ምትሄድበት ቦታ ሀገር አጣ በተጨማሪም ሁለተኛው ስንኝ በቅርብ ያሉ እነማይና በረንታ የመስራቅ ጎጃ ወረዳው ሳይሰሙ ሩቅ በሚገኝ ቦታ የጁ ወሎ ለበለው ተሰማ ተለቀሰ ነው ድብቁ መልእክት እኔ እየተቆጣው አንተ አልሰማም ብለ እግር ተቆርጦ መሄጃ አጣ እናም ለተቆረጠው ለበለው ተሰማ እጅ ተለቀሰ ነው ከ16ኛው ክፍለ ዘመን እስከ 20ኛው ክፍለ ዘመን የተጻፉ የታሪክ ዜና መዋሎች በሙሉ የጠጅን ጣፋጭነት ምርትና ፍጆታ በማህበረሰብ ውስጥ ያለው ዋጋ አጉልቶ የሚያሳዩ ናቸው። ሁሉም ጻፊዎች በ20ኛው ክፍለ ዘመን የህزب መጠጥ ከመሆኑ በፊት የተፈቀደላቸው ብቻ የሚጠጡት የክብር መጠጥ መሆኑ ያረጋግጣሉ። በገዢዎች ቤት የጠጅን ስርዓት ከጠመቃ እስከ አቅርቦት ያለውን ሁኔታ የሚቆጣጥሩ ጠጅ አዛዥ የሚባል በገዢዎች የሚሾም ሰው አለ በሱስር የሚገኙ የመኳኑንቱ ጠጅ ጣዮች የጠጅን የመፍላትና የመብላላት ሁኔታ ለማውቅ ጠጅን መቅመሳቸው እንኳን እንደ እድለኛነት ያስቆጥራቸዋል ብላንክ የተሰኘ እንግሊዛዊ ባይኔያ የሁት ብሎ እንዳሰፈረው አንድ ወታደር ከንግስቲቱ ድንኳን አካባቢ ተገኝቶ ካንዲስ ሰራተኛ ጠጅ ተቀብሎ ሲጠጣ በሌላው ባልደረባው ታየ ወደ ንጉሱም ወሰዱት ንጉሱም ሁለት ዋንጫ የበሰለ ጠጅ እንዲጠጣ አድርገው 50 ጅራፍ እንዲገረፍ አደረጉ ብሏል ጠጅና መኮንን ዳህና ጎመን ጠጅ ሌለበት አበጋዝነት ጠጅ ለጨዋ ልጅ መጫወቻው ለባለጌ ልጅ መማቻው ጠጅ ጠጣል ሰው ያለ ስጋቱ ጠምቀሽ ወልወይ ከማርከነ ቢቱ መጨነቅ መጠበብ ለጠጅ ብቻ ነው ለጠላ መዳኒ ተወት ማድረግ ነው ምንው ጠላ ጠላኒነ ሁሉ ሲጠጣ ጠጅነ ምንም ደሃ ቦሆን ባይኖረኝም ተድላ ለጠጅ ነው እንጂ አልጓጓም ለጠላ ስጋ ቤቱ ይያለ እየታየ ባይነ ስጋም ጣይለዋል የጠጅ አዛዡነ ስጋሽን ጠጅሽን ተሰጫለሽ ለሰው አንቺም ምትሳሽው ለጠላሽ ብቻ ነው የኔ አባት 12 ቀፎሽ ነበራቸው አንድ ቤት ትልቅ ቤት የነ ቤት አለ ጠጅ ጣልና ዚያ ይቀመጣል ዙሪያ ጥሩ ሰፋ ያለ ነው ዛዲያ ነው ሁሩ ይላል እኛ ጠጅ መሆኑን አናውቀው ክልክል አይደለም ልጅ አይቀምስም ጠጅ የተገኘበት ይወረሳል ሲያዝ የመጣ ነው ከላይ ጀምሮ የቆየ ኢትዮጵያ ስርዓት ነው ዲዮዶዋ ላይ ተነሳበትን አላውቅም በሽዋም የተወረሶ ብዙ አይደል ግሴ ጌታውን የሚባል የደጋ መቄት ሰው ገበሬ ብዙ ቀፎ አለው ጠጁን ይጠጣል ደብዛ ማርያም ናት እቤቱ አጠገብናት ላስተሪዮ ማርያም የመጡትን ካህናት ደብቆ የሚጠጣውን ጠጅ አጠጣቸዋል ያሜዶ ለባልንጀራው ጠጅ ጠጣው ያሜዶ ለባልንጀራው ጠጅ ጠጣው በአመቱ አንደኛው አምስት ሰው አስከትሎ ይመጣል 
አንደኛው አራት እንደዚህ ሲሉ አንድ ጊዜ ላስተሪዮ አንዱም ባልንጀራውን ይዞ ሲመጣ አንዱም ባልንጀራውን ይዞ ሲመጣ ብዙ ካህናቱ ዓለም ሁሉ ተሰበሰበና መሃሌቱ አማረ ሌላ ሆነ ደስታ ሆነ ሙክት አርዷል ማታ ጠርቶ ካህናቱን ከውጭ የመጡም አሉ ያንር ጥብስ ጋር አደረገና የደበቀውን ጠጅ አወረደና ያ የቤተክርስቲያን ከበሮ እየተመታ እየተጠጣ እየተጨበጨበ ያ ጠጅ ሲጠጣ አደረ በበነጋታው ጎረቤት ከሰሰው ቴዞ ደብረ ታቦር ሄደ ካዚ ዮሐንስ ከመቂት ዘቢት እንዲያለ ሽፍታ መጸኛ ተገኝቶ መጥቷል ላላቸው ኡነት መስሏቸው ወጥቶ ተቀመጡ ችሎት ተቻለ ንጉስ ተክላይማኖት አጼ ሚኒሊክ ራስ ሚካኤል ገብር ይዘው ሄደዋል ደብረ ታቦር አጼ ዮሐንስ ዘንድ ደረቱ ቀሚስ አልሞከረ ትከሻው ለምድ አለበሰ ይሹመት እንዲያድርጎ ጠጅ አውርዶ ላማርዶ ያስጨበጨበ እልል ያሰኘ አለ ከሳሹ ደረቱ ቀሚስ መሞከሩን ትከሻው ለምድ መልበሱን መልካም ወታደረና ማራኪ መሆኑን በመኳንንቱ ዙሪያ ያሉት መሰከሩለት ምንድነው እንግዲህ ኃጢያቱ ሲባል ጊዜ ጣያጅ እንዴት ሲባል ያልተሾመ ሰው እንዴት ጠጅ ይጣጣል ያቶ ግሴ አገሬው አሻው ሁሉ ማር ነው እኔ ማስርቀፈው አለኝ ይታይ እቤት የጠጣለሁ አለ ይፍረዱ ተባለ ፍረዱ ተባለ ከጎጃም ተነሳ ከጎጃም ወዲያ ንብቀፈው የበዛበት የለም በጎጃም ማር መብዛት በጎጃም ከብት መብዛት አንዱ ጠጅ ጥሎ ላማርዶ የተገኘ እንደሆነ ይከታል የኔ አባት እንዴት ተገኝቶበት ተወረሰ አለ ተከሻው ለምን ዲያላጠለቀ ደረቱ ቀሚስ ጠጅ ሲያወርድ ግዜ ሰንጋ ሲያርድ ግዜ ይከታል አለ የሾዋው ተነሳ አያቲ አንድ ዳብሪ ጠጅ ተገኝቶባቸው በባላጋራ አርስታቸው ነቅለው የነገለ አባት ወስዶ አሁን ድርስቴን ተነቅዬ ይከታል አለ ወሎ ይው ተነሳ እንኳን ጠጅ እንኳን ፍሪዳ ማረድ በወሎ ኮሶ ዋንዛው ብዙ ነው ርካሽ ነው ያልጋ ሸንኮር ይጠረባል ገመድ ይዘረጋበታል እንጂ ጠፍራ ይዘረጋበትም ባልጋው ላይ ደረቱ ቀሚስ ተከሻው ለምድ ያለበሰ ሰው ጠፍራ አልጋ ላይ ተኝቶ ቢገኝ ይወረሳል ይሄም አይወረሳል ትወረሳል አለ አጽዋ አንስ እንግዲህ አሁን የማርያም ለታ አይደለም ወይ ይሄ ተደረገው ከበሮ መታስመታው ቤት አዎ ለካናት አጠጣ አጠጣው ዛዲያ ማርያምን ለምን ዘከርክ ብለን ነው መንቀጣው ወግዱ እንዴ እሱ የሚለው አስርቀፈው አለ ያገሬው አሻ ሁሉ ንብ ነው ማር ነው ከዚህ አየቆረጥን እንጠጣለን ኡነት ነው ብሏል ደሞስ አይሰርቅ አይቀማ እንጂ ከቤቱ ቀፎን ሰቅሎ እገደል ያለ ማር ቆርጦ ጠጅ ቢጠጣ ምንድነው ነውሩ በገዛ ገንዘቡ ምንድን ይከለክለዋል እኔ ፈቅጃለሁ ይጠጣ ጠጅ ይጠጣ አሉ ከብት ማረድም የተፈቀደ ያለት ነው ከዚያ በኋላ ያያረዱ መብላት ሆነ ድሮ የተሾመ ብቻ ነው ግምጃ ለምን ይለበሰ ግምጃ ቀሚስ ይለበሰ ያሳርዳል ጠጅ ከመኳንንቱ ቤት ወደ ባላገሩ ከባላገሩ ወደ አደባባይ ሲወጣ ክብሩን ጠብቆ እንዲዘልቅ ሀገራዊ ማንነት ሳይሸራረፍ እንዲኖር ህግን አደም ተረቆለታል እንደማሩ እንደጣፈጠ እንዲኖር ባር ነገር ስሙን እንዳያጠፋው የጠጅ ዜና ምዕዳን ተቀርጾለት ነበር ጠጅ የሚሸጥበት ቦታ ንጹህ እንዲሆን የመጥመቂያ የመጠጫ ቃዎች ጽዳትን በተመለከተ ከባዓዳ ካላት የጸዳ መሆን እንደሚገባ የሚገልጹ ህጎች ነበሩት በኢትዮጵያ በተለያየ ዝግጅት ላይ ጠጅ ይቀርብ የነበረው በቀንዱ አንጫ ነው በ1911 ዓመት ተተመው ብላክውድ ማጋዚን መጽሔት ገና በሚሊ ከተማ በሚሎርስ ኢአንሃይ በባዓዳ አከባበር ወቅት በንጉሱ ግቢ በርካታ ወታደሮች ነበሩ በሶስት ረድፍ እንደ የደረጃቸው ዙፋኑ ከበው ተቀምጧል ጠላና ጠጅ በዋንጫ ይጠጡ ነበር በንጉሱ ማብሰያ ክፍል በርካታ በርሜሎች ኮገባቸው በታች ተቀብረዋል ከላይ በነጭ ጥጥ መሰል ጨርቅ ተሸፍኗል ካቧራና ከበራሪ ነፍሳት ለመከላከል በአካባቢው አሮጌ መጠጫዎች ተቀምጧል ጠጅን ወይም ጠላውን ለመቅመስ የሚያስፈልጉ ይመስሉኛል በቦታው በተገኘው ግዜ ለመቅመስ ቺ የነበር የተለየና ጠንካራ ነው በትክክል ለንጉሳውያ የተዘጋጀ ይመስላል በ1872 አጼ ዮሐንስ ሲነክሱ 300ሺ ሰው ተገኝቶ ነበር በአክሱም ለተሰበሰበው حزب 20ሺ ከብቶችና 40ሺ ጋሎን 151ሺ 416 ሊትር ጠጅ ቀርቦ ነበር ጠጅ እንደ ዛሬው በብሪሊያን ነበርም የሚቀርበው በፈረንሳይ ብርጭቆ ነበር የብርጭቆ አፍ ሰፊ ስለሆነ ወደ አፍንጫ ይደርስና ቶሎ አናት ላይ ይወጣል ብሪሊው ደግሞ ካፍ ጋር እንጂ ካፍንጫ ጋር የመገናኘት ድሉ የጠበበ በመሆኑ ለማስከር ጊዜ ይፈጃል ባጼ ዮሐን ዘመነ መንግስት ጠጅ ለሁሉም ከሆነ በኋላ ጠጅን እየጠመቁ መጠጣት ተጀመረ 
በተለይ ለሰርግና ለተላላክ ተስካራት ጠጅ መጣል ይዞተር ጀመር ጠጅ ከሁሉም ከሁሉም የሰርግ ቤት መጣጣው ነው እቃው ይታጠባል ይታጠናል በደም በርጉ ይታጠባል እቃው ይታጠናል ማጠንት ጌሾ ይታጠና ሄንተን ወይራ ይታጠናል ከዛ ድርቅ ሲል በደረቁ ነው ውሃ ምናምን ሳይነካው ማሩ ይበጠጣል ይገባል ከዛ ጌሾም ይገባል ደረቅ ጌሾ አጥቦ ጌሾ ንጥባርጉ አድርቆ ወትልል ከሆነ ፈንከት ፈንከት ታርጎ ይገባል ከዛ ውሃ ይሞላል አንድ ላይ ከዛ ከተሞላ በኋላ ውሃ ምናምን አይገባበትም አንድ ላይ ነው የሚገበው ጌሾ ውሃውም አንድ ላይ 4 ኪሎ ማር 4 ኪሎ ማር 10 ኪሎ ውሃ ነው የሚገበው ከጨመረም ያው እንደዛው 8 ኪሎ ማር ከሆነ 20 ሊትር ውሃ ወፍራም ጠጅ እንዲሆንልህ ቆንጆ ጠጅ እንዲሆንልህ አዛ በሳምንት በሰባት ቀኑ ታጠላውልህ በሰባት ቀን ይጠላል ደረቅ እንዲሆንልህ ከፈለክ ጌሾ ተጨመረበታል መልሰህ ደረቅ እንደ ጌሾ ይስዳል ደረቅ ጌሾ ይጨመርበታል ደረቅ ጌሾ ደረቅ ጠጅ ለመሆን ከተፈለገ ለስላሳ እንዲሆን ከተፈለገ በዛው ባንዱ ይበቃል በኋላ ጠጅ ከማጀት ከመኖሪያ ቤት ሳሎን ወደ ገበያ በተመረጡ ባለሙያ ሴቶች አማካኝነት በቃለ አብዛኛው ሰው ጠጅ የሚጠጣው ጠጅ ቤት በተሰኙ ጠጅም በሚሸጡ ቤቶች ሆነ ጠጅ ቤቶቹ የተቋቋሙት ጠጅ የመጥመቂያ ሙያ ባላቸው ወይዛ ዘርቶች አማካኝነት ነው በየጠጅ ቤቱ የሚሸጡ ጠጆች ያልኮል መጠን ከጠጅ ቤት ጠጅ ቤት የተለያየ ነው ከ6 ከመቶ እስከ 11 ከመቶ በሊትር ይደርሳል በእነዚህ የጠጅ ቤቶች የጠጅ ብርሌ እንደሞላ አናት ላይ አርጎ መጨፈር ይታይ ነበር ጠጅ ከሁሉም ማልፎ በጠርሙስ ታሽጎ ለገበያ መቅረብ ጀምሮ ነበር ከ1940 ጀምሮ የመጀመሪያው ለንግድ የቀረበ ጠጅ ሲያሜ አገው ምድር ይሰኛል በ1955 ዓመተ ምህረት በጥቅም ቶር የሳባ ጠጅ ፋብሪካ በኢትዮጵያን እና በጣሊያኖች የጋራ አክሲዮን ተቋቋመ ጠጅ የጓዳ መጠጥነቱ ቀርቶ አደባባይ ወጣ ሳባ የኢትዮጵያ ጠጅ ፋብሪካ በቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ የተመረቀ በወቅቱ እንዲ ተጽፎለት ነበር ሳባ የጥንቱን ባልትና በዘመናዊ መሳሪያ አንጥሮ የሚሰራ ታላቅ ድርጅት ነው የዚህ ሀተታ አላማ በሀገራችን ውስጥ የሚቋቋም አንድ አንድ ድርጅት ሊሰጥ የሚችለውን ጥቅም ለማስገንዘብ ያህል ነው የሳባ ጠጅ ፋብሪካ ለጊዜው በቀን 10000 ሊትር ጠጅ ሲያወጣ አሁን ቁጥራቸው 100 የሚደርሱ ሰራተኞች ነበሩት ከነዚህ ውስጥ 35 ሴቶች ነበሩ ጌሾና ማር ተዋደው ጠጅ ከሆኑ ገበሬው ወይም ንባናቢው እነሆ አንዱ በደጁ ሁለት ቀፎ እንዲሰቀል ጌሾም በብዛት እንዲተክል ገበያ ተከፈተለት ማለት ነው አክሎም ባህልና ለማዲያ ቆያቸው ትውልድ ያነቀፋቸው የኛ ምንላቸው መጠጦች ጠላና ጠጅ ናቸው ሞያና ባልትና የሚመዘንበት አያሌ ነጋዴዎች ወይም ኮማሪዎችን በል የሚተዳደሩበት የሀገራችን ጠጅ ተፈላጊነቱ በሀገሪቱ ብቻ ተወስኖ በአለም ገበያ ሳይታወቅ ኖሯል በቤት የሚጣል ጠጅ መጠኑ አነስተኛ ማሃዛው ሊለዋወጥ የሚችል ለብዙ ዘመን ታሽጎ የማይቀመጥ መጠጥ ነው በንግድ ደረጃ ተዘጋይቶም ለመሸጥ የሚችል ሳይሆን ቀርቶ ለብዙ ዘመን ተዘነጋ ይላል ነገር ግን በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር ባለሀብቶች የጋራ ባለቤትነት የተቋቋመው ሳባ ኢትዮጵያ ጠጅ ፋብሪካ በመጠነኛ ካፒታል በጣሙ ተፎካካሪ የሆነ ጠጅ የመጣልና የመሸጥ ንግድ ላይ ተሰማርቶ ነበር ህዝባችን በዋና አንጠሉ ለሽያጭ የሚያቀርበው ለጤና የማይስማማ ነገር ይገኝበታል ከሚል ስጋት ነው አንደኛ ጠጅ ሲጣል የሚጎድለው ጠቅላላ ንጽህና አለ ከውሃው ከጋኑ ከጌሾ ከማሩ ከጠጅ ጣዩዋ ባለሙያ ከአካባቢው ንጽህና ከአየር ጸባዩ አንጻር የሚከሰቱ ችግሮች አሉ ሁለተኛው ነጥብ ደግሞ ጠጁ እንዲወደድ ሲባል ቀጠል በጥሰው ስርምሰው ድግም ታለባብሰው የብዙ حزب ጤናና ኢምሮ የሚያበላሹ ጠጅ ጣዮች መኖራቸው ይታወቃል ለታ 
የቤቱ ያለው ጠጅ አሁንም ቢሆን በፕላስቲክ የተንቆረቆረና በብዛት ደግሞ በብርሌና በማንቆርቆሪያ የሚስተናገድ ጠጅ ነው አሁንም ቢሆን ለጤንነት የተሰጠው ትኩረት እንብዛም ነው በጤና ጥበቃና በፓስተር የምግብ ምርምር ተቋማት ደረጃ በጌሾና በማር በጥንቃቄ የሚቀመሙት ባለሙያዎች ከተገኙና ከፍተኛ የሆነ ሳይንሳዊ ጥንቃቄ ከተደረገለት ከ13 እስከ 20 ቀናት ባለው ጊዜ ውስጥ የሚጣለው ጠጅ በጠርሙስ ውስጥ ታሽጎ ጣሙንና ማዛውን ሳይለውጥ እስከ 6 አመት አدرس መቆየት እንደሚችል ተረጋግጧል ይላል ጽሁፉ በማስከተልም ሌላው ከጠጃችንና ከባህላዊ መጠጣችን ጋር ተያይዞ የሚነሳው ችግር ያልኮል መጠኑ አለመተውቁ ነው የሳባ ጠጅ ይነቀፈበት የነበረው በጥቂት ፉቶች ሞቅ እንዲያደርክ አልኮሉ በርከት ማለት ነበረበት የሚለው ሁለተኛው ችግር ደግሞ ብዙዎቹ ጠጅ መጠጣት እየፈለጉ አፋቸው ጠጅ ጠጅ እንዲላይ ፈልጉ በዚህ በኩል ገና ብዙ ስራዎች ይጠይቃል ዛሬ ጠጅ ጠጪዎች የጨዋ ልጆች አይደሉም ማንም ሰው የፈለገው ቦታ ገብቶ ጠጅን ማንደቅደቅ ይችላል በኋላም ይያደር እየተንተከተከና እየናረ ስለሚሄድ ከፍተኛ የሆነ ያመጋገብ ጥንቃቄ ይጠይቃል በተለምዶ እንደምንሰማው ደህና ቁርጥና ጥሩ ጥብስ ለክክ አርጎ መብላት ይጠይቃል ቀይወጥና ወጣውት ነገሮች በልቶ ጠጅ መጠጣት ላይበሌ ነው ላይበሌ ማስመለስ ነው በዝግታ መጠጣትም የጠጅ ዲሲፕሊን ነው ተጣጥፎና ተንሰፍስፎ በላይበላዩ በመጎንጨት በየመንገዱ ዳር ጠጅ ጠጣን ይያሉ የሚንጀባረሩት አብሾ ያለባቸውና የጠጅ አላርጂክ የሆኑ ሰዎችም እንዳሉ መታወቅ አለበት ሲል ጽሁፉ ይገልጻል ሳባ ጠጅ የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ስርዓት በደርግ ሲተካ ከገበያው ወጣ ሳባ ጠጅ ፋብሪካ በዘመኑ ባለ 7 እና ባለ 9% የሆኑ ሶስት አይነት ጠጆችን ያመርት ነበር ትልቁ ባለ 650 ሲሲ ከ1955 እስከ 1959 ዓመተ ምህረት ድረስ ዋጋው 0.50 ሳንቲም ነበር መለስተኛው በዚሁ ዘመን ባለ 325 ሲሲው በ0.25 ሳንቲም ነበር የሚሸጠው በአዲስ አበባ ደሴ አስመራ ድሬዳዋ ጅማና ጋምቤላ ጎንደር መቀሌ ሳይቀር ማከፋፈያዎች ነበሩት ከ1960 ዓመተ ምህረት እስከ 1964 ዓመተ ምህረት ድረስ ንግስት የተጣራ የማርጠ የሚባል ምርቱን ወደ ውጭ ሀገር ይልክ ነበር የውጭ መንዛሪ ማግኘቶበታል ብርዝንም ይሸጥ ነበር አሁን አሁን የቡና ጠጅ የብርቱካን ጠጅ የዝንጅብል ጠጅ የሙዝ ጠጅ የተሰኙ በእነዚህ ጣም የሚዘጋጁ ጠጆች ገበያ ላይ መታየት ጀምሯል የጠጅ ጣፋጭነት ያልኮል መጠን ወይም ጥንካሬ የሚገኘው ጠጁ ለመብላላት በሚቆይበት ጊዜ መጣን ነው ጠጅ እየተብላላ ሎራት ይቆይ ይችላል ጠንካራው ጠጅ ደረቅ ጠጅ ተብሎ ይጠራል ይህ ጠጅ የበሰለና ረጅም ጊዜ ይቆየ ነው መካከለኛ በጠጅ ቤት የሚገኝና በአብዛኛው ተጠቃሚ ያለው ጠጅ ነው ሌላው ለስላሳ ጣፋጭ ብርዝ ነው ብርዝ ማር ውሃ ጌሾ ለሶስ ቀና ተበጥጦ ከቆየ በኋላ የሚጠጣ ካልኮል ነፃ የሆነ መጠጥ ነው በዞም ወቅት መኳንንቶች በኋላም መመን የሚጠጣው ነበር ብርስ ጌሾ አይተባ ትንሽ ቆያል አንተ ሳምንት ያል ጌሾ ከለለ ይቆያል 
ወደው በጥብጣ ወደው የሚጠጣው ሶስ ቀን አራ ቀን ከተጣ ማር ማር ነው አሚለው ጠጅ ቤቶች የድሜ ባለ ጸጎች የሚሰባሰቡባቸው የታወቁ ቦታዎች ናቸው በኢትዮጵያ እንደነዚህ አይነት ቤቶች በመላው ሀገሪቱ ይገኛሉ ጠጅ ዋሻ የተሰኘ ቦታም አለ በሰሜን ወሎ አካባቢ በጣና ሀይቅና በጎንደር በስተምስራቅ በሀገሪቱ የቀድሞ ዋና ከተማ አካባቢ ይገኛል ጉዞዎች እንደሚስማሙት የ1966 የመንግስት ለውጥ ጥሩ ጥሩ ጠጅ ቤቶችን ይዞ መጥቷል ጥሩ ጥሩ ባለሙያ ወይዛ ዘርት የጠጅ መጥመቁ ቀታቸውን አደባባይ ያወጡበት ጊዜ ነው ያቢውቱ መምጣት ቤት ንብረታቸውን ያሳጣቸውና የኢኮኖሚ ጫና ያሳደረባቸው መኖሪያ ቤታቸውን ከፍተው ጠጅና ክትፎ ማዘጋጀት ጀመሩ አሁንም የተመረጡ ሰዎች የሚገቡበት በጠርሙስ የተከሸነ ጠጅ በርን ገፋ አድርጎ በመግባት በውቂያ ይጣጣ ጀመር ለባል ከዚያ ሲያልፍ ለዘመድ ያድር የነበረ ሙያ ለንግድ ስራው አለ የማይደፈሩ ቁጥሮች ጠጅ ቤቶች ሆኑ በሌላ አካባቢ በ1968 ዓመተ ምህረት በ10 ሳንቲም አንድ ሸት ነበር ማር ተወደደ ተብሎ 5 ሳንቲም ጨምሮ ኋላ ላይ በስሙኒ ሁለት ብር ሊሆነ ማር መወደድ ሲጀምር ስኳር በድብቅ ቢገባም ማር መልሶ አይቀርም ነበር በ1970ዎቹ መጨረሻ አይደለም ማር ብርሌም ጣፋ በብርሌ ፋንታ የካናዳ ድራይ ጠርሙስ ተክቶት ነበር ምድር የለቀቀ ጠጅ በመጀን ብርሌ በሹርቤ ማንደቅደቅ ታሪክ መስሎ ቀረ ነገስታት እንኳን ብርሌዎቻቸው ላይ የንግስና አርማው ያትሙ ነበር እስከ 1982 ዓመተ ምህረት ድረስ በሱሙኒ ሁለት የነበረው ጠጅ የማሩ አጋ በከፍተኛ መጠን በመጨመሩ ያንድ ብርሌ ሂሳብ ወደ 25 ሳንቲም አሻቀበ ብዙም ሳይቆይ ከአንድ አመት በኋላ የማርና የስኳሩ አጋ በመጨመሩ ያንድ ብርሌ ጠጅ ዋጋ 0.50 ሳንቲም ደረሰ ከዚህ በኋላ ነው ጠጅ የስኳር ነው ወይስ የማር የተባለ ጠጭው እንደ የኪሱና እንደ የደረጃው የሚጠጣው ጠጅ የተፈረረከው ራሽ የጠጅ ቤት ባለቤቶች የስኳር ጥረት አጋጥሞናል መፍቴ ሰጠን ሲሉ ለተቋሙ አደባባይ ወጡ ያለፈረት ጠጅ ሱማ ጠፋ ክብሩ አወረደ ግዜ ጣላት ተናቀች በፍጥነት ተወርወራ የዳህ መጠጥ ሆነች በኋላም የጠጅ ወዳጆች እኔ ያልተውሽም ጠጅ የጥንቲቱ ቀይጣው ቢያመጡሽ በስኳር በርዲቱ ማለት ጀመሩ ወዳት ነበረ ጠጅን ከነጠጇ ዘመን አበላሽቷት ተበላሸ ጠጇ ጠጁን ጥለሽዋል ከሲሚንቶ ከርድ አንዱን የቀመሰ ያሳየናል ድድ ጠጅሽን ጠጣ ነው ጥንት በማር ዘመን ዛሬ ያየነው ነው ከስኳር ሲመጠን ጠጅ ጠጣ እንድሮ በማር ሲጠመቅ የዛሬ ስኳርሽን ስጩ ለማያውቅ መባል ጀመረ ከኛ የማር ጠጅ የተሰኘ በ30 እና በ40 ብር በጠርሙስ የሚገኝበት ጊዜ ሩቅ ሆነ በመቶ እና በ120 ብር ይሸመት ደርሷል እሱም የማሩን ንጽህና ብዙዎች ይተራጠሩታል ዘንድሮ ንብን አበባ እንድትቀሰም አርጎ ማር እንድትሰት ከማድረግ ስኳር ሰጥቶ ማር ማምረት ቀላል ሆኗል ጠጅ ቢጫ ነጭ ብርሌ አረንጓዴ አግዳሚ ወንበር ሰማያዊ ማንቆርቆሪያ ሰማያዊ ጓን የለበሰ ቀጂ የጠጅ ቤት መለያዎች ናቸው ያዲስ አበባ ጠጅ ቤቶች ጠጅ ተጠጥቶ ከመያስከትለው ውጤት አንጻር በጠጮች ቅጥል ስም ወጥቷል ብረት አቅል ጠጅ ቤት ውሻ ገዳይ ጠጅ ቤት ቤተ መንግስት ጠጅ ቤት መምሩ ጠጅ ቤት ዘንባባ ጠጅ ቤት ገደል ግቡ ጠጅ ቤት ይገባዋል ጠጅ ቤት ቀለማ ጠጅ ቤት ቀስቶ ጠጅ ቤት ከብዙ በጥቂቱ የሚተከሱ ናቸው ቤተ መንግስት ጠጅ ቤት የቤተ መንግስት ጠጅ ጣማቂዎች ነበሩ ያቋቋሙ ጠጅ ቤት ስለነበረ ነው ይባላል ሄርበርት ቫይሽን እንግሊዛዊ ጎብኚ ነው በ1901 አካባቢ አየሁት ብሎ ይሄንን አስፈሯል በጣም ባለ ጸጋ በሆኑ ሰዎች ቤት በርካታ አገልጋዮች ይገኛሉ እያንዳንዱ አገልጋይ የራሱ ተግባራቶች አሉት ከነዚህ ውስጥ ጠጅ ለመጥመቅ ብቻ የተመደቡ የጠጅ ቤቶች አሉ ብለዋል ነገር 
ኢትዮጵያ በአፍሪካ ከፍተኛው ማራ ምራች ሀገር ናት በአገሪቱ ከሚመረተው የማር ምርት 70 ከመቶ የሚሆነው ለጠጅ ተመቃ የሚውል ነበር በኢትዮጵያ የጥናት ማከል ጥናት ይህ ወደ 80 ከመቶ ከፍ ያደርገዋል በቅርብ ጊዜ ከሁለታ የንብ ጥናት ማከል በዶክተር ኑሩ የቀረበ ጽሁፍ የማር ምርት ከ360 እስከ 460 ሚሊዮን ብር ገብ ያስገኝቷል ይህ ገብ የተገኘው ማርን ከጠጅ አገልግሎት ወደ ገበታ አገልግሎት ለመቀየር በመቻሉ ነው ይላሉ ሰባት የሚሆኑ ካምፓኒዎች ማር በፋብሪካ አዘጋጅተው በማቅረብ ስራ ተሰማርቷል አሁን ከሀገር ውጪ ጠጅን አመርተው በጠርሙስ አሽገው በአሜሪካ ገበያ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ኢትዮጵያውያን አሉ። ለምሳሌ ትዝታ ጠጅ፣ ንግስት ጠጅ፣ በገና ጠጅ ይገኙባቸዋል። በጀርመን ቦይን ጠጅ ጠርሙስ ታሽጎ የሚሸጠው ጀርመናዊታ የሚጥሉት ጠጅ መጠሪያው በገና ጠጅ ይሰኛል። በበገና ጠጃቸው የሚታወቁት ወይዘሮ ቪሊ ጠጅ እየጣሉ ለተለያዩ ያውሮፓ ሀገራት የሚያከፋፍሉ ጀርመናዊ ባልቲት ናቸው። በጀርመን የጤና ጉዳይ ተመርምሮ ሰርቲፊኬት ያለው ያልኮል መጠጥ ነው ጠጅ በቤልጂየም በኦስትሪያ በለንደን በጀርመን ከፍተኛ ገበያ ያላቸው በአውሮፓ የሚገኙ የኢትዮጵያ የባህል ምግብ ቤቶች ለሽያጭ ወስዶታል ውስኪ ለዝና ነው ደም ያጠራል ቢላ እከሊት ቤት ያለሽ እንደምንነሽ ጠጅ እንደምንነሽ ጠላ ዛሬ በበራይ ደረጃ የሚከበሩ ባላት በመጥቶ ቁጥር በአዲስ አበባ ኤግዚቢሽን ማከለ ከሚካሄደው አውደር ይባሻገር በየአካባቢው ነጫጭ ድንኳኖችን በእግረኛ መንገድ ላይ በመትከል በጥቃቅንና አነስተኛ የተደራጁ ማህበራት ውጤቶች አውደራይ ላይ በላስቲክ የታሸጉ ጠጆችና አረቄዎች ጭምር ለሽያጭ ይቀርባሉ። በየአውዳመቱና በየዘመኑ በተደጋጋሚ በዚህ መልክ ነው የሚታየው። መሻሻልና ምርቱ ወደ ተሻለ ይዘትና ጥራት የማቅረብ እንቅስቀሳ ግን በፍጹም አይጣይ ጠጅ የወደፊት መዳረሻሽ የት ይሆን የዛሬው ዝግጅታችን ይሄው ነበር ፕሮግራሙን ካቀናበረችው ወንጌላዊት ብርሃኑ ጋር መኮንን ወልዳረጋይ ነበርኩ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር